，主上。嗯，今天的点心真不错，芝麻炒的正是火候，很香。馅儿呢也刚刚好，甜而不腻，松软可口。是。碧香，这些点心赏给你了，去，给我熬点参汤过来。看书可是件耗费体力的事，我要好好补补。主上。夫人都饿了一整天了，奴婢担心夫人。碧香，啊，碧香啊，你这是受累不讨好了吧？我可没让你们夫人不吃东西，大鱼大肉摆在她的面前，是她自己不肯吃，我有什么办法？哼，你哼什么？假仁假义。哦，看来你是想吃东西了。这个点心我刚刚尝过了，很好吃的。打死也不吃。袁青锁，你不为自己想想，也要为肚子想想。你看看，你把你的肚子都折磨成什么样了，叫得比军鼓还大声。连者不受嗟来之食，我说不吃就不吃，不吃不吃不吃不吃不吃。你看你看。小人之心夺君子之腹了，我只是看你饿，关心你而已。关心我？你要是真的关心我，干嘛要把我圈在大司空府里？我要去皇宫看看都不行。啊，我，我知道了，一定是你以前做了太多对不起我的事，怕我想起从前。帕子也不还我，你言而无信，无赖。嗯，放你就要看我的心情了。嗯、你要是不放我，我就不吃东西。我要是饿死了，我看你怎么跟大冢仔交代。本司空的空房间多的是，想烧尽管烧，而且这里没有我的收藏，你把它烧个精光，我也不心疼袁青锁、啊，以你的演技想骗本司空，还欠招，闹操的！我看我还是换个地方看书吧。看好他，是。主上，也晚姑娘求见。带他去花厅。是。主上正在花厅等候，严姑娘这边请。有劳楚总管。严姑娘这边请。多谢。婉儿特来向大司空请罪，请大司空责罚。婉儿，你这是做什么？快起来！大司空要是不原谅婉儿，婉儿长跪不起。原谅？原谅什么？是原谅你给我做点心吃，还是原谅你处处为我着想，日夜奔波？大司空，我在青锁妹妹床上下毒，大司空不会不知道吧？你不是已经在点心里面放了解药给我吃吗？原来你早就知道是我做的了。婉儿，婉儿，我知道，你只是一时的怨恨而已，并不是想伤害我。可是你想过没有？这天底下人人都知道镇魂珠的妙用，我怎么能免俗呢？你也
想要镇魂珠？只是大种仔动手在先，我正在想，怎么样才能不激怒大种仔呢？可大家不都说镇魂珠原本就在大司空府吗？那都是传言，这个你也信？我要是知道镇魂珠在哪儿，早就拿了镇魂珠去找能一统天下的秘密，怎么可能在这里干着急啊？要是你真想得到镇魂珠，我儿定当竭尽全力相助于你。来，起来。你有什么消息？婉儿也想将消息倾囊相告，可大种仔的脾气你也清楚，若是不小心传了出去，只怕婉儿全家性命难保。婉儿，你放心，今天的事除了你我，绝对不会有第三个人知道。他日若我真能得到镇魂珠，绝对不会忘记今时今日你为我付出的一切。镇魂珠确实在元清所手中，何以见得？你可还记得，大种仔将元青锁押上断头台那天？说下去。是元青锁亲口告诉我，大司空府的杂物间里有礼物送给我，我才赶到大司空府，在架子下发现了绣着端木氏族徽的盒子和一块玉品黄布。你的意思是？大家都说元青锁潜入大司空府盗走了镇魂珠，想必这块黄布与盒子是当时他无意中留在大司空府杂物间的。连我都不知道大司空府杂物间里有这么多秘密，元清所怎么知道？说的是啊，大种仔也正是因此，才在刀口下用死囚换下了元清所。这么说，镇魂珠果真在元清所手里。只是不知道他现在将镇魂珠放在哪里。现在最迫在眉睫的是让清所妹妹想起从前。婉儿，你可真是我的福星啊！阿、啊、雍。啊啊！对不起，我唐突了。你还有别的什么消息吗？暂时没有，一旦有消息，我会立马通知你。好，真是太好了。婉儿，大恩不言谢。这样，你赶快回大钟宰府，别让大钟宰可出破绽。只要我拿到镇魂珠，必定会带你共享荣华富贵。阿英记得就好。主上，真的要带夫人去皇宫？该来的迟早会来的。只是元清所前来盗取镇魂珠的幕后黑手还没有出现。大钟仔咄咄逼人，大司空府危机四伏，朝堂上暗流汹涌。此时若不给出一个交代，势必是无法再僵持下去。只是，若要给出交代，势必要将元清所再推出去。他便如踏入泥泞，越陷越深了。主上相信严姑娘的话。他来的正是时候，是时候把一些人的注意力分散到别的地方去了。所以您才将夫人引到皇宫藏宝阁。身不由己，能不能躲过此劫，就看元清所自己的造化了。这就是命啊。婉儿以为，既然大司空会这么激动，一定是想到了办法让元清所恢复记忆。现在只要派人盯着大司空府和元清所，就必然有收获。宇文邕他怎么说？大司空似乎已经知道大钟仔的意思，但大司空答应的爽快，看来有意促成此事。祝大钟仔得到镇魂珠。没有跟我在这件事上说谎吗？婉儿不敢。好，事成之后，寡人会达成你的心意。下去吧。婉儿告退。启禀主上。主上
，明日正是与齐国陈国使节和谈的日子。我倒要看看，皇上少了寡人，能谈出什么章程来。袁青锁，袁青锁，你当真是跟我杠上了？嗯，真好吃。我的眼睛，司仪文庸，我都说了多少次了，你不放我出去，我绝对不会吃东西。我的眼睛，啊，你别演戏了，我知道你骗不了我。哎呀，你，你真的有事啊？来，我看看。不用。你把眼睛睁开点，睁开睁开，好点没有？你你好点没有啊？哎，你好点没？哎呀，每次遇到你就没有好事。哼，谁叫你大半夜出来吓人的？怎么了？肚子疼、啊？没事啊。明明是饿的，还冷充英雄。那、啊、做什么不好，偏偏绝食？你以为谁会在乎你的生死啊？快吃！我不吃。不吃？好，这可是你自己说不吃的，想吃我也不给你。反正明天皇上召见陈国和齐国使者和谈，我是要去皇宫的。你饿了快两天了。肯定没有力气，就在府里好好休息吧。你说的是真的吗？假的。哎，我吃，我吃。嗯、一听说要去皇宫，你竟然欢喜成这个样子。只是为了找回记忆吗？还是什么？明日皇宫宴席，又是风口浪尖，你要小心才是。齐国大将胡绿光本是来和谈的，却被陈国大将吴明彻派人请了去。若是陈齐两方联手，我大周就岌岌可危了。他们二人一同前来，恐怕此番不是和谈
倒是示威。来和谈的是胡绿光吗？那你以为是谁啊？我没有谁啊，我军国大事与我无关。我本来是不想带你去的，可是皇上设宴款待他们，你我都要出席。鸿门宴，要真是鸿门宴，反倒给了他们出兵的理由。进退两难。也许，是因为两日来的绝食抗议，身体虚弱。也许。是因为多日来的挣扎与无奈，忽然间觉得很累，闭上眼睛，感觉到了宇文邕的万般隐忍与惆怅。我与宇文邕之间，竟然有了一种相依为命的感觉。我和他都累了，或者，这与其说是拥抱，不如说是取暖。这次去皇宫，会遇到胡绿光吗？胡绿光是兰陵王的人，会带来殿下的消息吗？算了，殿下已经绝情到这个地步，我为什么还要念念不忘？我去皇宫只是为了找到镇魂珠，找到我的过去。可是，假如我找回了记忆，那我自然就想走。可宇文邕呢？那我该怎么面对他？夫人今天气色好，妆容好，人也美，八成啊，整个皇宫的妃子都比不上夫人呢。好看吗？嗯，好看。可以走了。好一切顺利的话，你就跟我做个交易，好不好？原来到了现在，你还记挂着要跟我做什么交易？嗯、我还以为过了这么久，你我之间会有什么不同？或者，我让你独守闺房？生我的气了。好，那我今天晚上就好好陪你，让整个皇宫的人都看看，也让你姑父姑母看看，你我有多恩爱。你想要什么？我想要自由，你能给吗？是你亲口说要将我一辈子囚禁在大司空府。我只是个犯人，我哪有什么权利要求什么？更何况，无功不受禄。当真？我会让你看到我的价值，我的利用价值。还真是明买明卖。原来这一切在你眼里，不过只是买卖。不管怎么样，这些日子以来，谢谢你。请夫人进入凤仪阁
，待奴婢为夫人整装之后，再去觐见皇上，请。多谢。我听说周国的人都没有礼貌，我还不信。没想到，刚刚踏进周国皇宫的大门，就见识了。你看什么看？我说的不对吗？参见夫人，这边请。你站住！周国的女眷都这么没规矩吗？你是什么人？哼，凭你。叶佩问我是什么人，看你连个侍女都没有，八成是哪家小官的内眷，或者是偷偷到皇宫里看风景，一饱眼福吧。回禀青锁夫人，这位夫人是陈国大将吴明彻吴将军的宠妾兰平夫人，这位夫人是我大周大司空府的侧室夫人袁氏。你是大司空府的侧室夫人，正是。兰平夫人久闻艳名，今日得见，果然名不虚传。哼，算你识相。就算是大司空府的侧室又怎么样？我们陈国可是打了大胜仗的，我们大将军可是受邀你们皇上前来和谈的。什么大司空的侧室，在皇宫里穿得花枝招展。不知道的人，还以为是个舞姬呢。吴将军战功赫赫，权倾朝野，是陈国栋梁。兰平夫人是天下皆知，深得吴将军的宠爱，是吴将军的宠妾。我们大司空就只有青锁这一位侧室，尚未纳妾。今天青锁倒是见识了，原来妾就是这个样子。夫人，夫人，夫人，看你以后还敢在我面前耍嘴皮子！走，起来，没事吧？还是大将军的宠妾呢，怎么这个样子？说的是啊，以后让大司空上报皇上治他的罪。没事，陈国兴盛，他才敢这样气焰嚣张。我们要有大国风范，何必为了几句闲言碎语，坏了皇上的雅兴？伤了双方和气，难得夫人如此识大体，夫人受委屈了。我没事，夫人请。你不是想去藏宝阁吗？那里就是藏宝阁，所有的奇珍异宝尽在其中。心动了，可惜现在不是时候。我会带你去藏宝阁，不过你给我记住，这里是皇宫，没有我的允许不要轻举妄动，否则。后悔一辈子，大司空，陈国和齐国的使节都已经到了，皇上请您过去。青锁，你先去休息吧，等时辰到了，自会有人带你去找我。夫人，这边请。主上，真的回府吗？怎么，你替皇上担心和谈的事情？大周必定是大冲宰一手开创，要是和谈失利，怕是会危及大周天下呀。
那就看看他们有什么本事力挽狂澜吧。寡人今日敲山震虎，看那小皇帝还敢不敢跟寡人作对。看来，阎王还有点用处。看紧他，不到万不得已的时候，不要出手。是。比起陈国的皇宫，未免精致不足。夫人说的极是。皇兄即位以来，将大批财物都用于救助百姓、丰厚将士，从不曾花费在自己身上。宏伟足矣，精致何求？大司空的意思是？大司空的意思是，周国国库空虚，周国兵多将广，百姓安康，国库空虚与否？都是天堂。大司空好口才，那是。你我都是武将，怎比得上大司空心思缜密？大司空，怎么不见贵国大冢宰？是不是我们两位将军不足以接见了？啊，大冢宰抱恙，朕代为致歉。原来大冢宰病了。那，何谈的是？圣人言：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”有我大周皇帝在此，吴将军，你还在担心什么？难不成，在贵国，皇上的旨意，须得他人点头才能作数？你，四弟，离皇宴的时辰尚早，倒不如你代替朕，陪两位将军玩玩天酒。消遣一下，两位将军意下如何？皇上英明，吴某在陈国也喜欢玩天酒，不过赌注略小一点，只是些田地跟宅院。既然现在在皇宫里，在这么精致的皇宫里，不如我们就把赌注加大一点，怎么样？吴将军想以什么作为赌注？就赌城池。哼<笑>！胜者可向输者索要一座城池，如何？好啊，好啊，这样多豪气，多刺激。哼，这倒是不错。本将军虽然不擅长天酒，倒也想试试。好，陈国与齐国虽然幅员辽阔，但我大周也有几座城池，供二位将军一笑。臣女元清所参见皇上。赐座。这是本司空的侧室袁氏，还不见过陈国的吴将军、齐国胡绿光大将军，还有兰平夫人。吴将军，胡绿将军。南平夫人，夫人，糟了，宇文邕的运气怎么这么差？这把牌怕是要输了。
大司空怎么还不出牌呢？难道是坐拥美女，忘了我们大家还在等你吗？哎，要是这把大司空输了，可就要把普州输给我了，让他多想一下也好。啊，原来各位赌的竟然是城池。为人君者一诺千金。如今大司空可是带皇上玩这一局，胡吕将军和我也都是受命于君。若是到时候输家想反悔，怕是我外面那些兄弟们也不会答应。吴大将军怎知本司空会输呢？吴大将军说的不错，君子一言九鼎。又怎会在这众目睽睽之下食言而肥呢？若是将军输了，也定是要割地给大周的。只可惜，陈国只有那么点的地方，若是再割，恐怕就没什么了。贱人，说什么呢？住口！你在我大周皇宫里，竟然寻衅生事。妄伤众臣女眷，却无半点悔意，是不是连皇上你都不放在眼里了？你怎么？难道你还想抵赖不成？大将军，夫君，青锁吃这等亏也就算了，可夫君，你可是大周重臣，而吴大将军也是英雄好汉，啊，不如在家重住。一局定输赢，干脆就再加两座城池，输者自退边界三十里。那就随你吧，狐狸将军，意下如何？不要虚张声势，你们的牌未必能赢，那就赌赌看。胡绿大将军是来和谈的，如果周齐两方交好，实在是百姓之福。青锁无意冒犯将军，你大可置身事外。也好，我就恕不奉陪了。将军，将军，吴大将军。这不过是些消磨时间的游戏罢了，何必打打杀杀，伤了和气呢？在下身体不适，先行告退。恭送吴大将军，请。居然被那个丫头戏耍了！算了，今天算是栽在周国皇宫了。哼，走吧，请胡律将军休息片刻，马上开演。谢皇上。输的牌，幸亏青锁机智，才逃过一劫。你们也稍作休息吧。是。
鼓励大家做。酒席宴饭，可能是旧伤复发，现在很疼。要是借口出去闯祸，你可知道后果？我什么时候出去了？是，我会一直待在这儿，死我也不会出去的。带夫人去休息。是大司空，夫人请坐往来。王兄，嗯，皇上，大司空。在不在藏宝阁？是不是宇文邕故意在骗我？但我终究要一探藏宝阁。可为何我这心里竟然空落落的？夫人，风冷路重的，奴婢担心夫人的身体，还是先回去吧。你先回去吧，记得转告大司空，我在这等他就是了。是。大将军，青锁姑娘，是他让我来的。哦，是吗？他让我带话给你，他不能亲自来接你。不能。那天晚上，我在城墙外等了他一夜，难道我要等的就是这句话吗？那既然他答应我。为什么又不来？既然他不来，为什么又要叫人来取戒指？难道他嫌羞辱我，羞辱的不够吗？戒指，是，戒指。大将军还请回报殿下，戒指已经交还，我与他，谁都不欠谁了。他不是不想来，而是不能来。罢了，原本我与他也只有几面之缘。我也没有资格要求他为我做什么的。殿下让我带话给你，他对你的承诺仍然有效。如果姑娘愿意，可与在下一同离开周国，他会在金庸城等你。你说的是真的，还是这又是一个两国交锋的计谋？虽然在下对你的确没有半点好感，可是殿下。是言出必行的人，我狐狸光也是受人所托，绝无半句虚言。可是，我……姑娘不愿随在下走，这也是意料之中的事。想必姑娘跟大司空卿卿我我，心意相通。长公真是白惦记姑娘了。你，姑娘，狐狸光答应过长公，即使拼了这条命。也要把你安全带回来。谢谢你。可是，现在我走不了，因为我还有更重要的事情要做。为了宇文邕，为了我自己。姑娘刚才在赌场的胆色和智慧，让在下刮目相看，果然与众不同。大将军，难道猜出了大司空的底牌？哼。是一把必输的牌。青锁再次谢过大将军，抽身事外，要不然这次宇文邕会输得很惨。你是第二个能让长公放在心上的女子。那第一个又是谁？是端木莲吗？他都告诉你了。我也只是听别人说起过。
话在下已经带头，走不走是姑娘的自由。如果姑娘改变主意的话，可随时来找在下。告辞了。我的心似乎跟着他走了，扑向了殿下的怀里。可为了找到镇魂珠，找回我自己，我还是选择留下来。我这样做，究竟是对是错呢？留下，其他人给我追。是。站住！站住围着我飘动，珠子，珠子，珠子，珠子，镇魂珠。是谁擅离职守？若不是本司空与夫人来得及时，恐怕里面的珍宝都丢没了。你，带人清点珍宝阁里的珍宝，看丢了哪些东西。你，带人搜遍整个皇宫，一定要把盗宝的人找出来。是。幸亏陈国与齐国的使者都已经离开了皇宫，若不然，这次还不让他们看了笑话。还不快去！是。和大司空府都因你遭殃，就给我闭嘴！大司空，属下等找到了踪迹，看来潜入皇宫的绝对不止一个人。青锁，你还记得回客房的路吗？记得。我现在没有办法照顾你，你回客房等我。记住，没有我叫，不要出来。大司空，记住我的话。我们走。
我就知道，只有元清所能找到镇魂珠。你，你到底是谁？你为什么一路跟着我？你怎么知道我的名字？若不是我和桃花引开了那些皇宫侍卫，你能那么容易进入藏宝阁？现在镇魂珠已经在手，你马上就会成为死人了。一个死人。知道这些又有什么用？伤好了吗？你自认能挡得住我吗？挡不住，我也要挡。青锁，快走！来不及了。想要的镇魂珠，终于到了我手里了。哼哼哼。公子，这镇魂珠就在妙无音手里，怎么不去抢？假的，这个蠢货只会把危机引到自己身上。公子怎么会知道那镇魂珠是假的？这宇文护、宇文雍又不是傻子，会眼睁睁的看着他们把真的镇魂珠拿走，只不过是利用元清所做了个局，把危机转嫁到妙无音身上罢了。但是，所有的人都只是听说过镇魂珠，却不知道是真是假，这可不愁死人。你这浆糊脑袋，终于问了个聪明问题。哎，公子，那你见过真的镇魂珠吗？那怎么办？难道真要找个珠子，看看能不能安定天下才能知道？哼！这说你聪明，现在又回去了。这天罗地宫的大门是那么好去的吗？那怎么分辨镇魂珠的真假？想知道吗？嗯。秘密昨夜到现在，整个灵玉池都搜遍了，还是没找到人。昨天晚上刺客袭击我的时候，那位姑娘为了救我还受了伤。我明明记得她掉进了池中，怎么会不见了呢？我琉璃在外的时候，她帮了我很多，现在又救了我的命。如果找不到她，我一定会寝食难安的。这些艺人，来无影去无踪。只怕没有沉入池底，已经离去了。否则，这么多人怎么会找不到他？真的？真的，朕向你保证。啊
愿老天一定要保佑那位姑娘平平安安。谢皇上。哦，谢朕。是，皇上乃一国之君，能这样安慰我，其所何德何能？杜居上，你不惜性命助朕和谈，赶走无名车，朕还没有好好谢谢你。皇上不必谢我，皇上已经对青锁照顾有加，让我觉得心里暖暖的。虽然我不记得自己有没有兄长，不过青锁斗胆，在我心里已经把皇上当做了兄长。你越是这样，朕越是不知该如何对你。啊！朕是说，亏得昨夜侍卫及时赶到。若你在宫中遭遇不测，朕无颜面对四弟。他，他不是一直都没有出现过吗？担心了。嗯、昨夜藏宝阁又丢失了南海珍珠，四弟正忙着追查刺客的去向。他不是不想陪你，只是尽他的职责所在。这皇宫里来了刺客，应该保护的是皇上吧？区区一颗小小的南海珍珠，值得他这样大动干戈？宫中出现刺客，四弟很是担心，所以他亲自追查。啊，他临行时还嘱咐朕要好好的照顾你。他会照顾我？皇上，你就不要再替他说好话了。大司空是绝对说不出这样的话的。嗯，他是不会为了我而荒废职责的。不知道的，还以为你在跟四弟赌气。我怎么会跟他赌气呢？我不担心他，他也不会担心我的。那青锁姑娘真是太不了解四弟了。哪一次你涉险，四弟不是牵肠挂肚，想尽办法救你？救我？他哪一次见我不是凶神恶煞的？<笑>四弟的温柔是藏在心里的，日后。你就会知道了。哎，别动！温柔，他要是有皇上十分之一的温柔就好了。作为君主，温柔也许并非是件好事。皇上，剑不出鞘，并不代表他没有锋芒。青锁，你果然是一个不凡的女子。皇上过奖了，我连自己的身世都忘记了，果然是不凡啊！<笑>皇上。我想知道一些从前的事。从前，以前朕也只是在皇宫御宴前见过你一面，谈不上什么渊源。然后就是你的舞姿令朕过目难忘。青锁，可否听朕一言？皇上，请说。何必对自己的身世耿耿于怀呢？或许忘记过去，并非是一件坏事。皇上的意思是说，不想让我找回记忆。呃，朕不是这个意思。朕的意思是，人生多烦恼，忘记旧的，开始新的，不好吗？朕也想像你一样，忘记旧事，无忧无虑。无忧无虑？我真的无忧无虑吗？那位姑娘究竟是谁呢？为什么我总能遇到她？她还屡次三番的帮我，这一次为了救我，她竟然会不惜自己的性命。我跟她究竟是什么关系？她真的获救了吗？可是，我连句感谢的话都没来得及说。
哥追查到了吗？你，你怎么不说话呀？如果你不希望被打扰，我走就是。站住！干什么？袁青锁，我真是越来越看不透你。看不透你就别看呀！你放开我！你知不知道什么叫负德，什么叫负道？勾引胡绿光也就算了，还跟我皇兄眉目传情。我，袁青锁，你到底想怎么样？我，我想怎样？你不是清楚的很吗？我说过，你也答应了我，如果和谈顺利进行，你就跟我做个交易。我帮你跟齐国缔结盟约，你就给我自由，让我带着镇魂珠离开，怎么样？镇魂珠，你只是为了镇魂珠？对，我就是为了镇魂珠。如果不是为了镇魂珠，我怎么会自投罗网的跑到你大司空府？难怪你要一再的吸引皇上的注意，袁青锁。真是小看你了，我没有你那么卑鄙，我和皇上只是兄妹之情。兄妹，我看你不过是找棵大树好乘凉罢了。好啊，反正我跟皇上是什么关系与你无关。不过我知道，镇魂珠就在你那儿，这一切都是你的计谋。你再说一次。你以为你有资格跟我谈条件？袁青锁，我要你知道，你的命是我的，我要你生就生，要你死就死。嗯、你知道，这灵玉池里最多的是什么吗？就是冤魂，死的都是像你这种不知天高地厚的人。不相信我，那你为什么还要把我留在身边？宇文邕，真正让人看不透的人，是你呀、啊！无尘法师的医术世间难寻，不知道无尘法师这次请婉儿带来的，是什么灵丹妙药？无尘法师说，这些都是他访遍名山大川采集的珍贵药材。无尘法师为了寻找更多的珍贵药材。所以这次都不能亲自前来，还请皇上见谅啊。没事，多谢无尘法师为朕着想。果然奇特，这药是奸服的吗？不是，无尘法师已经交代婉儿用法无尘法师说：“皇上龙体虽无大碍，但气血虚弱，经脉紊乱。只要服下这些汤药，便可安康矍铄了。”替朕谢谢无尘法师，也谢谢严姑娘奔波劳累。皇上过奖了，婉儿不敢。是大冢仔千叮咛万嘱咐，要无尘法师一定要调养好龙体。皇上的龙体关乎天下百姓的福祉，还需多加保重。
皇上，请。不知婉儿姐姐跟随无尘法师有没有学习一些治疗的方法？青锁，婉儿是无尘法师专门派来给皇上送药的，你不要捣乱。只要将他肩头的衣服一拉，就可以看到他肩头有没有烫伤了。啊，没关系。虽然婉儿医术很浅，但为青锁妹妹查病，婉儿还是义不容辞的。依婉儿看。青锁妹妹不但要看一下心智迷乱的病情，更要好好看一下身体。池水那么冷，妹妹还要去学游水。婉儿只怕妹妹会落下寒症。来，我来给妹妹把把脉。好。啊啊啊！对不起啊啊！对不起啊！啊啊！青锁，妹妹，你的手，没事吧？哎呀，没事。妹妹，不都是姐姐不好，让姐姐看看你的伤口吧。啊，不用，砸东西是青锁的强项，受伤是我的本分，这点小伤不算什么。更何况，再大的伤，青锁也习以为常了。四弟。小伤也是伤，替青锁包扎伤口的任务就交给你了。是，多谢无尘法师的药，药材刚入口，朕就感觉好多了。嗯、看来皇上是把朝堂当成了战场，和谈这一仗，他势必是想赢啊。军国大事，婉儿不知道。不过，依婉儿看，皇上对大冢仔倒是颇为戒备。大司空对大冢仔倒是信任有加。就是因为他不肯和无尘法师的药吗？不止这些，婉儿曾经试图调查过。不过，皇上是看婉儿在大冢仔府常进常出，因此对婉儿口风很紧，就连大司空都被排斥在外呢。说起来。皇上对那个袁青锁，倒是亲近的很。我该怎么办呢？镇魂珠是不是在宇文邕手上？哎，眼看和谈就要结束了，镇魂珠的事还没有明目，我，我该不该跟胡绿光走呢？参见夫人，这是皇上吩咐给您送来的细玉檀香。现在。外面的情况怎么样？外面没什么，是皇上。皇上怎么了？听朝堂换班的小山子说，朝堂上吵得厉害，是大冢仔。嗯，好像大冢仔很生气。糟了，一定是联系抗臣之事。夫人，夫人。皇上要给大冢仔一个下马威呀、啊！难办啊，二虎相争，必有一伤啊！哎，有什么难办的？当然是站在大冢仔一边了。你没看朝堂上，连大司空、皇上的亲弟弟都一言不发，分明是明哲保身呐、啊！大司空历来都是站在大冢仔一边的，虽然他在朝堂上不说话，但私下里还不知道为大冢仔办了多少事呢。说的是，你们说。将来大冢仔会不会推举大司空继承皇位啊？哎，嘘，你怎么敢这么说话？死罪，死罪！哼，走吧。怎么会呢？怎么会这样？嗯、小弟无能，没能阻止皇上联齐，恐怕陈国将来对大周的攻击会更加频繁。还是你清醒啊！上面那个已经冲昏头脑了。小弟
真不该参加瑶光殿和谈的。为什么？兄长抱恙，小弟本不想参与赌局，只是眼看蒲州不保被大周捉降，才跟青锁一起演了这出戏。蒲州虽然保住。可导致皇上没能看清多方形势，令兄长为难。四弟不必过虑，为兄知道，你是为了大周。当日叔父曾经嘱咐我照看你等兄弟，大周天下是你们的，你要好自为之。是兄长，还是你稳重可靠。来日方长，四弟不必惴惴不安。哦，对了，我让厨房做了你最爱吃的桂花砂糖糕。银豹拿着在那边等你呢，多谢兄长爱护。四弟告辞。口口声声说我是大冢宰府的细作，没想到他是公开出卖皇上，投靠大冢宰。宇文邕啊，宇文邕，我算是看错你了。哼！大司空，大冢宰吩咐，将这两包东西。交给大司空。有劳尹侍卫，不敢。大冢宰说，若是大司空喜欢，下次可以多做一点，送到府上去。兄长心细如发，何事不成？是，待我谢过兄长。主上还需护行回府，小人先行告退。您是魏晋，这个宇文邕在搞什么鬼啊？怎么会跟大冢宰府的侍卫私相授受？他拿的到底是什么东西啊？香的桂花砂糖糕，这么好吃的桂花砂糖糕，不想吃？大冢宰府的东西，吃了我怕拉肚子。什么？你敢跟踪我？谁给你的胆子跟踪我？放开我！不帮自己的亲兄长，反而任敌作友。宇文邕，我算是看错你了。你以为我会上你的当？你自然不会上当。是我傻，我居然会相信你跟宇文护互相牵制。现在我才明白，你心里想的是什么。是大周的江山。你真以为你能看透我？笑话！那你接近我，接近皇上，不也是另有所图吗？你知道了什么？我问你，知道了什么？原来你真的是这种人啊！宁愿背叛亲兄弟，换得自己的一息安稳，为了巴结大冢宰，是非不分。那你以为呢？大周乃大冢宰一手创立，谁能违背？谁又敢违背他的意思？所以，你就甘当别人的走狗？你少自欺欺人了。你呢？你身为大冢宰府的人，不惜嫁到了大司空府做侧室，受尽欺辱却盘桓不去，你想要的又是什么？索性说出来，本司空给你。我，我想要什么？我只想离开你，越远越好。你的谎话我听够了，你的谎话我还听够了呢。既然你知道我是为什么来的，那就把镇魂珠给我。你只要把镇魂珠给我，我会走得远远的，让你再也看不见我。你岂不清净？你就那么想跟着胡绿光走？你是喜欢胡绿光，还是喜欢兰陵王？或者你两个都喜欢？
是啊，我是喜欢，我谁都喜欢，因为我跟你一样，博爱。跟我一样，你根本就不懂我的心。不懂你的心，你不就想着做皇帝吗？你根本就想要皇位。是又怎么样？你能拿我怎么样？泪在心上不断敲打，错过的我没有白了。宇文邕，你混蛋！你敢咬我？好，你明天就给我走。你越忍越狠，我再也不想看到你。模糊了这件事的模。我只想离开你，越远越好。我只想离开你，越远越好。我的守候只为你，盛开在悬崖的花，温热今生的牵挂。岁月中的你，相识的脸颊，我却错过你年华。包公，你说我不走，不是假的。梦里的时光，这一世让思念无相忘，这一世让思念无相忘。